we have studied in fact insertion rules modification rules and the deletion rules and now we will study the solution how we can manage the foreign key value so we have three solutions restrict nullify and cascading so we will start with the first solution that is restrict in fact as the name says restrict that means we will not do anything rather we will apply the constraints we will apply the rules if rule says do not enter an invalid value we will not insert an invalid value so for the restrict let's start with the insertion so this this solution says apply the rules and do not allow invalid values so that means do not put any wrong value in it so it is just to follow the rule restrict rok dena restrict kar dena to stop it so it is saying just stop do not enter any invalid value got me or not yes yes sir yani yani ab urdu mein suno restrict kuch nahi hai restrict ye hai ki aapka jo rule hai usko follow karte raho agar wo kehta hai ki koi aisi invalid value nahi dalni to mat dal insertion mein hum aisa kuch nahi kar payenge now let's check what is the modification restriction no restrict and here we have modification again it says apply the rules and do not allow invalid value so now i cannot modify t1 into t6 rule because i'll have to abide by the rule t2 cannot be made t5 because t2 is ref is being referred so again i cannot allow so what i am doing i am doing nothing i am saying whatever the rule is let it do like getting me or not yes, yes sir. sir and third one is deletion i cannot delete the t2 because it is being referred by many so it says apply the rule so you will find that restrict is nothing but just the three rules that we have studied in the in this part that is insertion rule do not insert in an invalid value do not make it invalid do not delete that are being referred so we are just doing what we are following these one two and three rules got me or not yes yes sir yes sir ab yes, dekho yes, now we have the solution now b nullify so now when i insert a value if i do not have a teacher to assign this gpo database i will keep this value null nullify Null, nullify, null. So now check. Insertion says while inserting a new record in referring table here, this red is the new record. Keep the foreign key value null. They keep this null. So this is the solution. If I do not have a foreign key uh, uh, value so far, and I feel like some teacher will opt, Mr. Maybe, maybe Mr. Imran will opt. So we will put T three later on. but right now we can at least enter the data about the project and we keep the teacher id null urdu mein sun lo ki beta jab ek naya record enter karenge to hum foreign key ke liye agar hamare paas koi valid value abhi nahi hai hame nahi pata to hum usko galat value nahi denge hum usko khali chhod denge null rakhenge aur jab kabhi koi teacher t3 ya t7 jo bhi aaya yahan pe maujood hua aur usne kaha mujhe project de de to hum uska yahan pe id dal denge kuch samajh mein aaya टेबल then all matching values of foreign key must be made null in referring table in advance pehle se so now check if i want to make this t2 as t5 t2 as t5 so t2 cannot be converted into t5 if t2 is present over here it is being referred so what happens then before making this change dbms makes all these t2 null t2 null t2 null so when it becomes null there is no reference for the t2 and now this t2 can be converted or can be modified as t5 yes or no yes sir yes sir 
मैं उर्दू में बताता हूँ फिर सब बच्चों को देखो बेटा अगर यहाँ पे टीचर आईडी डी टी टू को टी फाइव करना है लेकिन देखो टी टू को तो रेफर किया जा रहा है इसकी तरफ इशारा हो रहा है तो लिहाजा टी टू को बदला तो इन सब का इशारा गलत होगा रेफरेंस गलत हो जाएगा तो वो कहता है कि ये नलीफाई रूल क्या कहता है कि जहां जहां पर इसको जिसको आपने चेंज करना है उसके अगेंस्ट जहां जहां पर आपको वैल्यूज मिले उन सब को जाके नल कर दें तो आप नहीं करेंगे डी खुद इनको नल करता है पहले जैसे ही नल करता है इसका ताल्लुक खत्म करता है इसके साथ और फिर यहां से इसको T5 कर देगा फर्क नहीं पड़ेगा सो so, देखो इफ वी चेंज वैल्यू ऑफ प्राइमरी की इन रेफर टेबल देन ऑल मैचिंग वैल्यूज ऑफ फॉरन की मस्ट बी मेड नल इन रेफरिंग टेबल इन एडवांस को मैंने जान के बोल्ड किया कि पहले ये होगा तब ये होगा अगर आपने पहले ये किया और उसके बाद ये ना हो सका पर्स करते हैं कोई ब्रेक है कोई बीच में कोई कमांड का मसला हुआ हॉल्ट हो गया तो ये जब दोबारा होता है हो जाता है डीबीएमएस रिकवरिंग रिकवरी में जाता है ठीक करता है लेकिन मैं कह रहा हूं कि बेहतर क्या होता था कि डीबीएमएस चेंज करे ठीक है पहले इसको नल करे फिर ये करे बताओ आपको मॉडिफिकेशन उर्दू इंग्लिश दोनों में समझ में आई यस सर अब देखो वेरी गुड अब देखो बेटा नले फाइव में डिलीशन क्या करता है नाउ चेक इफ आई वॉन्ट टू डिलीट मिस्टर मार्जिट सो वट विल है मैचिंग वैल्यू ओवर है so before we delete mr majid and t1 we will make it null and then we will delete mr majid is going for for example higher education or some other leave right so when he is going and we will have to delete it for some time we will have to make it null so now let's check if we want to delete a record from refer table then all matching values of foreign keys must be made null in referring table in advance so if i want to delete this record its matching value there here it is t1 it must be made null and then you can delete this record if mr asim is going for post doc and we want to delete it for some time then all the t2s here will be made null first and then this record will be deleted ab batao kuch baat samajh mein aati hai yes sir aur urdu mein samajh lo urdu mein samajh lo अगर एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है लेकिन उसकी प्राइमरी की फॉरेन की में मैच हो जाती है तो आप इसको नहीं डिलीट कर सकते पहले आपको इसको जाके नल करना होगा ताकि रेफरेंस खत्म हो और फिर आप इसको डिलीट करें अगर टी टू को डिलीट करना है तो पहले इन सब टी टू को आप नल करेंगे फिर आप इस पूरे रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तो लेट्स रीड इट आउट इफ यू वॉन्ट टू डिलीट आ रिकॉर्ड फ्रॉम रेफर टेबल आई वॉन्ट टू डिलीट दिस देन ऑल मैचिंग वैल्यूज here it is the matching value a foreign key must be made null in referring table it must be made null in advance and then we can do it got me or not yes sir that's yes, sir. excellent ab dekho zara so we are done with the restrict rule nullify and the third and the last rule is cascading what do we call it क्या कहते हैं इसको कैस्केडिंग राइट सो नाउ चेक इट इज एन अदर काइंड ऑफ रूल नाउ इंसर्शन वाई देखो इंसर्शन में क्या है इट हैज द सेम रूल आई दर कीप द वैल्यू वैलिड दैट इज द रूल और यू कैन कीप इट नल सो बोथ आर एप्लीकेबल इन इट सो वाइल इंसर्टिंग अव रिकॉर्ड इन रेफरिंग टेबल दिस इज द रेफरिंग टेबल कीप द फॉरन की वैल्यूज वैलिड और नल आई एम एंट्रिंग पी फाइव जीपीओ either if i do not have a teacher for it i will keep it null or if i have a teacher t1 mr majid i will mark it as t1 so we have the options in insertion either valid or null in the nullify we had null in the restrict we had the valid values but here in cascading we have the both options yes or no yes sir उर्दू में समझ लो कि अगर हम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करें तो कैस्केडिंग के केस में अगर कोई टीचर नहीं है तो नल रख लो और अगर कोई वैलिड टीचर है तो उसकी वैल्यू दे दो दोनों ऑप्शंस हैं अब ये नहीं है कि नल रखना है या अब ये है कि या वैलिड दो या नल दो तो ये कॉमन सी बात है लेकिन जो इसमें फर्क आ रहा है द डिफरेंस एयर इज द मॉडिफिकेशन इफ वैल्यू इन प्राइमरी की ऑफ रेफरेंस टेबल इज मॉडिफाइड लुक want to modify this t2 to t5 we are changing the value of primary okay 
all the matching values in foreign key of reference table will be modified accordingly. Then if th we make this T2 to T5, all these T2s will be made T5 by the DBN. That means the projects will remain with Dr. Asim even if its primary key is changed. So yet it depends upon the situation, the business rule, how we are dealing with the things. So if I say that no, project will remain with the teacher. Do not nullify that. Do not put a null in front of it. Rather, whenever you make the primary key, you modify the primary key, modify all the foreign keys. Score do mein samajh lo. Beta, agar maine modify karna hai primary key ko, T2 ko, T5 karna hai, to mujhe jitne matching T2s hai, cascading agar apply ki hai, to ye sare T5 ban jayenge. Yani jo yahaan pe change karunga, wohi yahaan par honge. And now, you can easily check in excess that it provides you cascading. Ja ke aaj dekhna. Tumhe maza aega ke yaar, ye toh humne padha tha. Sir ne kaha tha, isko bhi karna nahi. Mein tumhe samjhaunga, toh isko tumhe samjh nahi aega. Aaj aapko maza aega ke aap iski value badla karo ke, you will change the value and you will find all the, wo tumse pooch, it will ask you that if you make, if you make this change, so many records, like three records will be updated automatically. When you will say yes, it will make it T5 when you will go to this table. There will not be any T2, but all T2s will be converted into T5. Getting me or not? Yes, sir. Yes, sir. And last thing is deletion. This is an entirely different thing. Look, Mr. Asim brought these three projects with him. And T2 is being referred from this table, T2, 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 right? And if Mr. Asim says, I'm going for the postdoc, I'm going for the higher education. So I'm leaving. But as these projects are assigned to me, so nobody else, and it is it is the rule. Nobody else can uh, supervise these. So please allow me to take these. So what will we do? We will delete Dr. Asim for some time, for the time he has gone for the studies. We will delete all his projects. So remember how it says, if a record of reference table is deleted, if we want to delete this, all the, not the, not the foreign key, but all the records, I just made it bold in another line, with matching values in foreign key of referring table will be deleted. These rows, these records will be deleted. Urdu mein samaj lo. Dr. Asim sahab ke paas ye teen projects hain, jo ke unho ne win ki hain. Earn, baas jab hum MS mein hote hain, MS ke students hote hain, PhD ke, to wo projects unka supervisor win karta hain. انہوں نے یہ تین ون کیے اب وہ پوسٹ ڈاک کے لئے جا رہے ہیں کہ جی میں چھے مہینے کے بعد آؤں گا سال بعد آؤں گا تو کیا ہوا دیکھنا ذرا چک کرنا ہے ہم نے ان کا ریکارڈ کو ریموف کرنا ہے لیکن جب ان کا ریکارڈ ریموف ہوگا تو ساتھ ہی یہ تینوں بھی چلے جائیں گے کیوں کیونکہ یہ ان کے ساتھ اٹیش تھی اور اب جہاں جائیں گے وہاں کے بچے ان کے لئے کام کر رہے ہیں پہلے بتاؤ یہ بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں میں ایک مثال اور بھی دوں گا سیچویشن تو سیچویشن ویری کرتا ہے اگر آسم صاحب چلے جاتے ہیں if he goes and we say that no 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 these are the IIU projects so if Mr. Asim is going for the higher education let him go but please keep these null yes or no yes in that case we will keep it null and whenever we will have few more teachers we will assign these projects to them ایک تو یہ طریقہ ہے لیکن کیسکیڈنگ اگر ہمارے یہاں رول یہ چل رہا ہے کہ ٹیچر اپنے پروجیکٹ ساتھ لاتا ہے اور وہ یہاں سے اپنے پروجیکٹ مٹائے گا مٹ جائیں گے سوال میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں now check in fact this is Toyota Corolla for example here ادھر GLI I don't know others right اور کوئی اور Toyota کا کوئی مجھے بتاؤ کوئی برینڈ بتاؤ کوئی گاڑی کا وہ موڈل GLIs ہیں آج کل آپ کی مجھے تو نہیں پتا اتنا گاڑیوں کا غریب بندہ ہو Prado Prado آگیا چلو جی So now I say that I am dealing with GLI I am dealing with Vids I am dealing with Prado So now all these are being provided to me by Toyota Motors Toyota Motors is the legal supplier of Toyota cars. So check. If I delete Toyota Motors, 
Will I be able to keep these Toyota cars? No. No, no, sir. no sir. So I when I delete this, these must also be deleted. I will tell you in Urdu. We are in Toyota Corolla, in GLI, in Wits, in Prado, we work in the Prado, we sell them. और हमें सप्लाई करता है टोयोटा मोटर्स वाले अगर हमारी उनसे डीलरशिप खत्म हो जाती है हम कह दीजिए मतलब सारी उनसे हमारा कांटेक्ट खत्म होता है कि हम आपके साथ काम नहीं कर रहे और हम टोयोटा मोटर्स को मिटाते हैं तो फिर ना तो हम करोला उस जीएलआई में काम कर पाएंगे ना हम विड्स में कोई और कोई और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है ठीक है तो फिर हमें ये कारें भी मिटानी पड़ेंगी कि हम ये कारें बेचते हैं तो हमारे पास सप्लायर तो चला गया तो लिहाजा सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर रहा है इस सिचुएशन में इनको डिलीट होना है अगर ना होना होता तो फिर आप इधर नले फाय रखते आप यहाँ से ये टी टू तो मिटा देते डॉक्टर आसम लेकिन यहाँ पर आप नल 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 कर देते सो ऑल दीज थ्री रूल्स डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट और द सिचुएशन और योर बिजनेस रूल्स गेटिंग मी और नॉट यस सर सर हम्म हम्म अगर ये हम डिलीट कर दें एक रेफर टेबल से एक रिकॉर्ड वो रेफरेंसिंग टेबल से भी डिलीट हो जाए तो फिर डिलेशन ना हो मिली नहीं होगी नहीं 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 देखो मैंने तुम्हें क्या बोला दिस इज नॉट डिलीशन इन नॉर्म देखो मेरी बात को समझना कि देखो हमारा रूल ये है कि ये वाली चीज इस पे है अगर आपका रूल ये होता ना कि आपने ये रखना है आप ये रखना चाह रहे हो पहले ये जवाब दो प्रोजेक्ट रखना चाह रहे हो यस सर हां तो अब की बात अब मेरी बात समझना फिर कैस्केडिंग अप्लाई नहीं करना फिर नले फाई अप्लाई करना बस फिर सिर्फ इसके रेफरेंस को इनवैलिड करने के लिए नल कर दें okay. तो फिर ये बच जाएंगे या नहीं बच जाएंगे बच जाएंगे तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये आपके नेचर ऑफ जो सोल्यूशन है ना उस पर डिपेंड करता है मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ ये प्रोजेक्ट्स हैं और ये एक बंदा उस पर नौकरी कर रहा है तो सॉरी ये एक प्रोजेक्ट है उल्टा देखो जरा सोचो यहाँ पर हेयर वी हैव अ प्रोजेक्ट एंड हेयर वी हैव पर्सन The uh, those we have hired for this project only. So give me one answer. If I delete this project, I do not have this project anymore. Can these employees live with me? These are dependent upon this project. No, sir, they can live. आप समझ में आया? देखो अब ये मेरी बात समझना. बेटा ये आपको जो तीन solution दिए गए हैं restrict करना, nullify करना, cascade. आप बैठकर सोचेंगे कि यार इस सूरत में क्या होना चाहिए अगर दे, देखो डीलरशिप का मैंने कितना मजे से बताया यार जब द सप्लायर इज नॉट देयर यू कैन नॉट कीप हिस्स का कौन आपको सप्लाई कर रहा है फिर कोई भी नहीं कर सकता ना डिलीट दी लेकिन अगर ऐसा हो कि हमने कोई और चीज कही हमने कहा फलाम प्रोडक्ट है तीन डिस्ट्रीब्यूटर्स है इसको मिटा भी दिया तो टी थ्री दे देगा तो हम इसको नल कर देंगे और बाद में हम इसको टी थ्री कर देंगे गॉट मी और नॉट यस तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये क्यों मिट रहा है देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूं यू हैव थ्री सोल्यूशन नाउ यू विल हैव टू राइट डाउन विच वन फिट्स योर सिचुएशन रिस्ट्रिक्ट नलिफाई और कैस के सो यू डिसाइड अबाउट दिस डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट राइट सो नाउ दिस वन वॉज द कैस केयरिंग डिलीशन नाउ योर होमवर्क इज एक ओके आई लास्ट टू टेक द स्क्रीन शॉट One table, make a table of customer, make a table of salesperson, put some data in it, and then describe the integrity constraints, how they are uh, related with each other with the foreign key, and how we cannot modify, we cannot insert, we cannot delete different values. So this is your homework, and now let me take you to the start. 